ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ m i s i c o m นะครับผมมิติคุณดูตนันวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การใช้ 3D Tagger Camera กันนี่คือตัวอย่างวิดีโอซึ่งผมก็เป็นคนถ่ายเองด้วยครับถ่ายที่ท่าเรือเกาะสมิทโอเคพอเห็นภาพแล้วนี่คือโปรเจกต์ของเรานะครับนี่คือโปรเจกต์ของเราบอกเลยว่านะครับมันใช้งานง่ายมากๆนะครับถ้าเราถ่ายออกมาไม่ได้ยากเกินไปโอเคเราขึ้นงานกันเลยดีกว่าเราสร้างฟุตเทจนะครับเป็น1 9 2 0 1 0 8 0 25เฟรมต่อวินะครับก็1ถึง250ก็พอ250เฟรมถ้าใครที่ปรับตรงนี้ไม่ได้นะครับมันสามารถที่จะปรับได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูซิแต่ผมไม่ปรับผมใช้อย่างนี้แหละก็คือ1ถึง25นะครับแล้วก็วิธีการกลับนะครับจะให้เป็นวินาทีแค่กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็คลิกเพื่อให้เป็นวินาทีก็ได้แล้วก็จะปรับคอมโพสิชันก็ได้เช่นจาก10วิเหลือ5วิพอเป็น 5.0 อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากวิดีโอของเราลงมาที่ตรงงานของเราแค่นี้นะครับทำลายของเราผมก็เลือกช่วงที่ผมต้องการก่อนผมจะช่วงไหนอ่ะโอเคเลือกช่วงนี้ละกันปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เอฟเฟกนะครับชื่อว่าอะไรครับมาเอฟเฟกต์ก่อนนี่เองพิมพ์ว่า 3D 3D track อ่ไหน 3D ผมหายไปไหน 3D Camera Tracker ปึ๊บโดนใส่เข้ามาเสร็จแล้วมันก็กำลังจะประมวลผลนะครับถ้าเครื่องของเราเนี่ยเร็วก็จะใช้เวลาแป๊บเดียวถ้าเครื่องของเราช้านะครับก็จะใช้เวลานานะเทคนิคนิดนึงนะครับวิธีการเนี่ยพอเรากดทำลายมาเต็มเนี่ยนะครับเราเลือกทำลายที่เราต้องการแล้วเราควรกดอัลติเนตบอลไม้นะครับด้านซ้ายเพื่อให้หดคลิปด้านนี้เข้ามาเพราะถ้าคลิปมันยาวออกไปเนี่ยคลิปแล้วมันยาวไปใช่ไหมครับทำลายที่มันจะประมวลผลเนี่ยมันก็จะยาวไปด้วยจาก150เฟรมเนี่ยมันมันกลายเป็นมากกว่านั้นเป็น7 8 0 0เฟรมเลยเพราะว่ามันยาวแล้วก็ควรจะกดเท่าที่เราใช้งานนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วกดรีเซ็ตใหม่ก็ได้เรารอแป๊บหนึ่งหลังจากที่เราประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นจุดนะครับคลิกที่ตรง 3D Camera Tracker มันจะมีจุดจุดต่างๆให้เราเลือกนะครับแล้วจุดนี้คืออะไรจุดนี้ก็คือจุดที่เราจะเอาไว้กำหนดจุด Origin นะครับว่าเอ้ยเอาเลือกจุดไหนที่เราต้องเลือกเนี่ยเพราะโปรแกรมโปรแกรมมันไม่รู้ว่าจุดที่เรามองเนี่ยมันมันเป็นยังไงมันจะปีเปอร์สเปกทีฟแบบไหนคือโปรแกรมมันไม่รู้นะครับเราก็เลือกนะครับเช่นจุดที่มันมันเป็นสี่เหลี่ยมยิ่งถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ยิ่งดีมากแต่นี้พอดีไม่มีสี่เหลี่ยมผมยังจะหาให้มันเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยมีไหมปึ๊บอ่ะที่กำหนดจุดตรงนี้เนี่ยเพื่อมันได้ดูว่าเปอร์สเปกทีฟมันถูกต้องคือถ้าเราเคยเห็นงานฝรั่งที่เขาชอบทำการกระบาดเอาไว้อะครับมันก็จะเป็นตัวเช็คเปอร์สเปกทีฟที่ดีแต่คราวนี้เราไม่มีนะครับวิธีการกดคือจิ้มกดชิปค้างนะครับเหมือนเลือกหลายๆไฟล์อ่าโอเคตรงนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับลองลองเลื่อนดูถ้าเราคิดว่าจุดเหล่านี้โอเคเฮ้ยใช้ได้ว่ะตรงนี้นะครับอันนี้จุดข้างๆอย่าไปเลือกผมไปเลือกพื้นอย่างเดียวเลือกหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็โอเคเพราะว่ามันก็ค่อนข้างเป็นสี่เหลี่ยมคือเป็นหนึ่งสองกดชิปหนึ่งหนึ่งสองนะสามคุณลองมองนะว่าผมมันมันเบี้ยวๆนะครับมันจะดูเบี้ยวๆไม่เอาดีกว่าให้เป็นหนึ่งให้อ่ะหนึ่งสองสามพอได้ไหมเ
นะก็พอได้นะลองเลือกอันนี้อันสี่ก็ก็พอได้ก็คือมันได้ดูอิงมากขึ้นเสร็จแล้วให้เราคลิกขวานะครับก็เรียกว่าเราจะสร้างกล้องหรือสร้างกล้องบวกข้อความนะครับวิธีการเราผมจะเลือกเป็นมี create shadow ด้วยและการคือสร้างเงาด้วยอ่ามาครบเลยนะครับก็จะมีพื้นขึ้นมาให้เราแผ่นหนึ่งอันนี้เราก็ต้องมีหน้าที่เทสแล้วว่าไอ้พื้นเนี่ยมันตรงจริงหรือเปล่าเราก็แค่ create text ขึ้นมานะครับผมพิมพ์ว่ามีสี่ปึ๊บขยายนะครับฟอนต์ผมใช้ฟอนต์ควาร์กอ่าฟอนควาดแบบหนาสีขาวขอบไม่เอาเฮ้ยอันนี้เอาขอบไม่เอาอ่าโอเคแล้วกดให้มันเป็น 3D พอเป็น 3D ปุ๊บนะครับความเป็น 3D เนี่ยมันก็จะแท็กทันทีเลยเห็นไหมครับกล้องมันเคลื่อนยังไงมันก็จะแท็กอย่างนั้นเห็นไหมสเบยมากวิธีการทำงานต่อมาคือเราปรับเป็นสองมุมกล้องนะครับปรับเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้เห็นว่าเอ้ยนี่ไงมันเป็น 3D นะเฮ้ยเนี่ยอ่ะแล้วคราวนี้เราเลือกที่แมทชิเรียลของเราให้มีเปิดแค่อ่ามีเงาได้เนื่องจากว่าโปรแกรมเนี่ยมันสร้างเงาให้อัตโนมัติแล้วผมก็แบบทิศทางของแสงก่อนคือลักษณะง่ายๆคือแสงมันเข้ามาทางด้านขวาตกไปทางด้านซ้ายนะครับสังเกตเงาที่เฉียงเราก็ปรับแสงของเราให้มันตรงกันหาแสงก่อนนี่แสงอยู่นี่เอ่อปรับแสงนะครับปึ๊บเอ่อไม่ใช่ตรงนี้ผมมองไม่ออกโอเคมองแบบนี้ดีกว่าแสงต้องเลือกทางแกนแซดเข้าไปอีกเข้ามาทางนี้นี้เอาไปหน่อยมันดูแปลกๆนะรู้สึกว่าเงามันน่าจะเล่นทางแกน x มาทางนี้แล้วก็ปรับความลึกกด C นะครับกด C อันนี้พื้นฐานทั่วไปน้องๆน่าจะรู้ไม่ต้องอธิบายเยอะเราแค่ดูเงาเทียบว่าเฮ้ยเงามันน่าจะต้องเป็นติดเดียวกับกับงานเจอเนี้ยติดมันมันแมทมันมันแมทผมไม่ใช่พอยต์เดียวเป็นวงกลมใช้เป็นพาราเลลเดียวอ่าแล้วก็ทีนี้จะมีสองอันละมีอินเทอร์เรสอินเทอร์เรสคือตัวปลายของมันผมจะปรับให้มันชี้มาทางนี้ชี้มาคือแสงเนี่ยก็ปรับแสงก่อนแสงแสงอยู่ด้านข้างรู้สึกว่าเงามันน่าจะเลื่อนมาทางด้านหน้ามากกว่าปึ๊บอย่าลึกปึ๊บลงมาหดเข้ามาปึ๊บมันตรงไหมเนี่ยคือถ้าข้อความแถบด้านนี้เห็นปะแสงไม่ไม่เข้าด้านข้างเลยมันเลื่อนเข้าอีกปึ๊บชี้มาหาข้อความนี้เลยโอเคปลายทางชี้มาแล้วนะครับต้นทางก็ยังตามเป็นแกน x นี่ x คืออันนี้ก็ให้มันชี้ทางด้านข้าง
นี่คือความเป็นจริงที่เราจะเกิดขึ้นเพราะว่าแสงมันเข้าด้านข้างนะครับแกเล็กคือแสงมันเข้าด้านข้างอันนี้แสงอาจจะไกลไปเราก็หดแกนแกนแซบนะครับเพราะว่ามันเป็นแกนนี้แกนสีน้ำเงินก็ลดลงมาลดลงมาลดลงมาเออโอเคลดปุ๊บคราวนี้แกนแดงมันเลื่อนมากเกินไปแล้วก็เลื่อนคอยกลับไปหน่อยรู้สึกงงแกมันมากดีเซตแม่งเลยเดียอ่ะจบเรื่องปวดหัวจริงยิ่งหมุนยิ่งงงปึ๊บเพิ่มแกนี้ยกขึ้นโอเคง่ายขึ้นนิดนึงแต่เงามันดำไปก็ลดความเงาของนี่ลงหน่อยแต่ไงผมก็รู้สึกว่าติดของข้อความมันก็ไม่ตรงกับติดนี้อยู่ดีลองดูผลลัพธ์ก่อนนะครับวันนี้ข้อความเราก็แทร็กอยู่กับพื้นนะครับก็โดยรวมก็โอเคแต่ยังไงผมก็ยังไม่ชอบเงาตรงนี้อยู่ดีเงามันดูแม่งแหลกๆนี่ผมต้องปรับเป็นสปอตไลท์นะครับเพื่อจะดีขึ้นโอ้โหสปอตไลท์เออเอออินเทอร์เรสต์หน่อยอืมฝั่งนี่บานเบลเลอร์เลยคือถ้าเราทำไปไม่ดีใช่ไหมครับมันก็จะดูออกว่าเฮ้ยแม่งเงาไม่เข้ากับบรรยากาศจริงๆหรือผมลองกดรีเซ็ตเงาเป็นอย่างนี้มันจะใช่ไหมคำตอบก็คือมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็ลองเรียบเรียงหน่อยแสงมาจากด้านข้างอ่ะแสงมาจากด้านข้างอ
มองแล้วว่าจัดยากมากมากคือแสงมันคงต้องอยู่ไกลมากมากนะครับพยายามมองจากด้านจอด้านขวานะครับก็พอได้อยู่นะผมเทียบจากเงาของคนอันนี้เราก็ลองเทียบเงาคนก่อนเงาคนเนี่ยมันจะค่อนข้างฟุ้งฟุ้งไม่ถึงกับไม่ถึงกับว่าชัดเจนมากผมก็จะปรับเอฟเฟกของแสงนะครับให้มันเรเดียนมันเยอะขึ้นนะครับเรเดียนของแสงเยอะขึ้นแล้วก็ปรับโคนฟีเจอร์เยอะๆหน่อยแค่ขอบมันฟุ้งนี่คือความความกว้างของของแสงของตัวเนี่ยขอบเลยนะครับกว้างก็จะเข้าคุมแสงมากนี่เราไม่ซีเรียสเรื่องแสงเท่าไหร่ต่อมาก็ชาร์โดก็คือความเข้มนะจะเข้มเข้มอ่อนอ่อนฟุ้งฟุ้งนะครับอันนี้ปรับไม่ต้องเยอะหรอกจางๆก็พอก็เอาผับที่ตัวแผ่นออบเจกต์เนี่ยนะครับจะมีแบบที่เรียวออปชันอยู่เราก็เลือกได้ว่าจะปรับอะไรยังไงปรับเอฟเฟกเล็กๆน้อยๆความมันของแสงแอมเบียนที่มีผลต่อออบเจกต์นะครับเลือกแคชชาร์โดไหมตัวมีแคชชาร์โดหรือเปล่าเนี่ยครับมันก็จริงๆคือเขาเซตไว้เอาไว้ค่อนข้างดีแล้วนะครับเราก็แทบที่จะไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยมันยังดำไปด้วยซ้ำเดี๋ยวมันลงหน่อยอาลงอีกนิดนึงอาจจะไม่นิดนะผมว่าลงสักสามสิบเปอร์เซ็นแค่นี้ก็ง่ายๆครับเราก็เสร็จแล้วแต่คราวนี้อ่าเกิดเราอยากจะเพิ่มจุดเข้าไปอีกนะครับเพิ่มจุดเข้าไปอีกเราก็คลิกที่ตัวไลบรารีของใช้ไลบรารีสิปึ๊บโปรเจกต์ของ3 d c o n t r o l คลิกที่ตัววิดีโอนะครับคลิกที่ตัว 3D Camera Tracker จุดหายจุดหายไปแล้วเราจะเรียกจุดกลับมาใหม่นะครับจุดผมหายไปแล้วเดตัววีก่อนอ่ะกลับมาแล้วรู้ว่าจะไม่กลับไหมผมซะละนะครับเกิดคลิกวิดีโอด้วยผมลืมคลิกวิดีโอคลิกทวีดีแท็บแทเตอร์คราวนี้เราก็เลื่อนไปก่อนผมอยากจะแท็กตรงไหนเพิ่มผมก็พยายามสังเกตว่าผมจะแท็กพื้นที่ตรงไหนที่อยู่นิ่งๆเช่นหลังคานะครับผมก็แท็กหลังคาผมก็เลือกให้มันเป็นสีแท็กจุดนี้จุดนี้จุดนี้จุดนี้ได้ไหมโค้งเดียวกันไหมเนี่ยอ่ะคนละโค้งต้องอันนี้แน่อันนี้เดียวกันโค้งนี้ปึ๊บโค้งนี้เราก็แท็กแท็กตรงหลังคาได้พอดีนะครับแล้วคลิกขวาเลือก track new create new หรือ create track t a g ไปเลยก็ได้ถ้าเป็น create t a g คือสร้างข้อความถ้าเป็น create new ก็คือเอาอย่างอื่นไปพันเลยได
นะครับพอได้นูตัวนี้แล้วนะครับนูนี้ก็จะห้อยโตเต่งอยู่ห้อยโตเต่งอยู่นั้นเราจะเอาอะไรไปติดกับมันก็ได้เช่นผมจะสร้างข้อความผมพิมพ์ว่ามีซี่เหมือนเดิมมีซี่สองละกันนะครับผมก็แต่แปะข้างบนใช่ไหมเลือกเป็น 3D ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้นะครับไปพาเลนกับตัวของนูแต่คราวนี้เอ้ยเราจะรู้ได้ไงล่ะว่ามันตรงกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้มันอยู่ด้านบนใช่ไหมถามว่าตอนนี้มันจะนิ่งไหมมันก็นิ่งแหละแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ด้วยกันผมก็ต้องดูค่าของตัวของตัวมันนะครับก็คือผมจะกรอบค่าของแคชนูหนึ่งเนี่ยไปใส่ตำแหน่งที่ตั้งของตัวข้อความที่เราสร้างไว้มันจะได้ไปอยู่ข้างบนความมันก็ทำเอ๊นิดเดียวเดี๋ยวผมขอถอดการแทร็กก่อนนะครับจะได้ขี่ข้ามง่ายตรงยังโอเคตรงแล้วตรงเราค่อยพาเลนใหม่สมลืมไปนิดหนึ่งพอมันตรงกันแล้วที่เหลือแล้วแค่กำหนดว่าอยากจะให้มันเล็กใหญ่หรือเป็นป้ายต้อนรับนะครับคิดว่าอะไรดีล่ะคิดว่าดีดีต้อนรับสู่เกาะสมิธเสร็จทุกรายอ่าโอเคผมก็ย่อมลงไปนะครับเลื่อนขึ้นแต่ไว้ตรงนี้เออตรงนี้ก่อนสังเกตนะว่ามันก็คือแทร็กค่อนข้างจะตรงกับจุดที่เราได้เลือกมาเอาไว้แล้วนะครับอ่าต่อไปผมเอ้ยตรงนี้เนี่ยพัฒนาไปทำเป็นป้ายไฟวิ่งดีกว่าผมก็สร้างเป็นเป็นแผ่นสีดำสักแผ่นหนึ่งขึ้นมาในงานนะครับก็แปะอันนี้สร้างไว้ก่อนเลือกให้เป็น 3D ครับแล้วก็กดตัว P ที่ตัวมันกดตัว P ที่ตัวนี้นะครับผมก๊อปค่าโพสิชันก๊อปของตัวยินดีรับผู้ต่อสื่อไปใส่ตัวนี้นี่คือผมทําข้ามขั้นนะครับผมก็ค่อยพัฒนาทีละส่วนมาเลยดูซับซ้อนแต่ที่เราตั้งใจทําตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็จะไม่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากอย่างนี้อกอบค่านี้ไปใส่ตรงก่อนแม่ทำขั้นตอนทุกทีเลยโอเคมาละปุ๊บผมก็เลื่อนแล้วก็กดตัว Y นะครับเลื่อนไอ้จุดศูนย์กลางมันให้อยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็ขยายปึ๊บขยายไว้ก่อนดันมาอยู่ด้านหลังเห็นว่าให้เป็น TD ด้วยเป็นวิ่งกับ TD ด้วยเสร็จแล้วนะครับผมก็ลบข้อความนี้ทิ้งไปไม่ใช่หรอกผมทำเป็นงั้นแหละแล้วก็ผมจะเอาไอ้ตรงป้ายดำๆเนี่ยนะครับมา create นะครับคอนโทรลชิป C สร้างเป็น P compo นั่นเองนะครับก็เลือก move all แล้วก็ตั้งชื่อผมขี้เกียจตั้งก็ไม่ตั้งเฮ้ยแม่ลืมเลยอันเนี้ยเราต้องสร้างเป็น composition นะครับก็คิดด้วยแล้วกันแต่คราวนี้เนี่ยพอกระบวนการที่เราทำงานผิดพลาดเนี่ย
ทําให้ไอ้แผ่นเนี้ยมันหายไปพูดง่ายๆคือแผ่นแผ่นเนี้ยมันควรที่จะต้องไม่ใช่เป็นตัวมันเองเท่านั้นอะที่จะต้องเป็นคอมโพสิชันซึ่งผมจะลองสร้างใหม่ละกันเพราะตอนเนี้ยมันมีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมค่อยมาโยนแทนที่ผมคิดว่ามันน่าจะกว้างมาหนึ่งพันสูงหนึ่งร้อยได้ไหมมานี้ก็ได้ปรับเป็นหนึ่งวิวก่อนนะครับนี่หนึ่งวิวก็คือแค่นี้เลยผมสร้างมาเปล่าๆก่อนผมก็สร้างแผ่นสีดำรองพื้นพิมพ์ข้อความไว้เลยยินดีต้อนรับสู่เกาะเสน็จนะจ๊ะอ่ะแค่นี้นะครับแล้วก็ใส่เอฟเฟกโกลให้มันหน่อยเพราะว่ามันจะต้องเหมือนเหมือนป้ายไฟเดี๋ยวผมลองเสิร์ชป้ายไฟวิ่งป้ายไฟวิ่งจริงๆมันก็มีฟอนของมันอยู่นะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างนะครับนี่คือป้ายไฟตัวอย่างก็จะมีลักษณะเป็นจุดๆๆๆๆอย่างนี้นะครับก็เราทำอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเป็นแบบ LED ที่จเจริญแล้วก็ได้คือไฟวิ่งเต็มนะครับก็ผมคิดว่าเราใส่เอฟเฟกโกลลงไปเอฟเฟกโกลนะครับก็มาเลือกที่เอฟเฟกอีเฟกตรงนี้นะครับพิมพ์คำว่าโกลนะก็เลือกโกลใส่เข้าไปโกลเป็นสีแดงขาวไปหาแดงเลือก color A to B คือ A ไป B แล้วก็ปรับ intensity ให้มันเยอะหน่อย radiant เยอะก็ปรับดูครับเราชอบแบบไหนเป็นเป็น on top ไปอยู่ข้างบนหรือจะเป็นแดงไปหาแดงอ๋อผมเลือกเลยโกลคัลเลอร์เลือกเป็น AB นะครับ A เป็นปลายเป็นบิปลายเป็นแดงควรเป็นขาวด้วยผมลืมบอกไปเมื่อกี้มันเป็นออริจินอลคัลเลอร์เลือกเป็น A ไป B ก็ทำง่ายๆนะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายโอเคเราใช้ฟอนต์อะไรฟอนต์นี่เลยครับฟอนต์อังส์ th th ซาลาบันหนาด้วยดูราชการดีนะครับหรือเราจะทำเป็นป้ายไฟจริงๆจังๆเลยก็ได้นะไม่ไม่ได้ผิดอะไรเราก็ทำมันวิ่งใช่ไหมวิ่งง่ายๆครับกด p animate หนึ่งรอบกด P นะครับแล้วก็เลื่อนเลยจะกี่เฟรมสี่สิบห้าสิบวิเลื่อนปุ๊บนี่คือหนึ่งรอบของมันเราก็กดอัชเนตลอลิงนะครับกดมันเข้ามาเพราะว่ามันมันใช้แค่นี้ผมก็กดคอนโทรลดีเลื่อนหายไปให้มันอยู่ห่างกันอย่างนี้คนดีให้อยู่ห่างกันก็เพราะว่าเราใช้แค่ง่ายๆผมก็สอนกันแค่นี้ก็พอหรือเราจะเลื่อนไปก่อนเพื่อให้มีข้อความนี้วิ่งมาตั้งแต่ต้นก็ได้เห็นปะก็ง่ายง่ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะลองดูศูนย์ก่อนอ๋อวิ่งเร็วเหลือเกินกด P ครับกดเพิ่มไทม์ไลน์ให้มันหน่อยแล้วก็ยื้อไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับวิ่งเร็วเหลือเกินเดี๋ยวบิดไหมเดี๋ยวบิดนะลบสองอันออกแล้วกันเหลือแค่หนึ่งอันก่อนแล้วกันวิ่งเร็วเหลือเกินเร็วไปมะเร็วไปก็เลื่อนครับเพิ่มทำลายให้มันเ
พี่กำลังดีเราก็เลื่อนให้มันอยู่มุมนี้เลยคนทนดีเลื่อนถอยหลังกลับมาโอเคจะไปเขียนอะไรก็ได้เออยุ่งหลังกลับไปที่ตรงนี้ครับแอนเนี้ยไม่ต้องทำอะไรมากผมนะครับเลือกคอมใหม่ที่สร้างเมื่อกี้มันชิปคอมสี่ผมดึงคอมคอมสี่ลงมานะครับหรือกดถ้ามันไซส์เท่ากันหรือใกล้ๆกันก็คือกดอัติเนตนะครับคลิกที่เชฟเลเยอร์หนึ่งกดอัติเนตค้างคลิกที่คอมสี่แล้วลากลงมาทับได้เลยนะครับโดยที่อัติเนตเป็นกดค้างไว้อยู่มันจะทําการเปลี่ยนซอสวิดีโอให้เราได้อ้าวทําไมล่ะไม่กันแกล้งกันอย่างนี้ใช้ก็ได้วะโดยปกติมันทำได้นะครับเอ่อคราวนี้เราคงต้องก๊อปที่อยู่ของแทร็กนะครับไปใส่นั้นอ๋อลืมไปผมลืมไปเลยว่ามันก็ไม่ใช่ 3D ซะด,ด้วยแต่ช่างมันเถอะมันไม่ให้เราเราก็ไม่ไม่งอวิธีการเยอะแยะนะครับที่ทำได้เราก็เพิ่มขนาดของมันใหญ่ขึ้นด้วยแน่นอนครับว่าที่มันดูง่ายเพราะว่ามันอยู่ข้างบนแล้วก็เราก็กล้องมันมาดิเคลื่อนที่เยอะทำให้การทำงานมันง่ายแท็กปุ๊บก,ก็คือมันมันก็กึ่งกึ่งว่าตรงนะครับไม่ได้น่าเกลียดสักทีเดียวเราก็อิงเห็นหน้ามันก็เลื่อนนิดหน่อยก็โอเคคราวนี้อยากให้กล่องมันดูหนาขึ้นนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะก็คือรูปิเคตถอยหลังมันลงไปนิดหนึ่งเพื่อเกิดมิติถอยหลังไปนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาที่กล่องมันเคลื่อนเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากล่องเรามีมิติของตัวมันเห็นไหมก็ส่วนมันเริ่มกรอบกรอบนิดนึงนะครับหรือถ้าทำเป็นกล่องจริงๆก็แล้วแต่ศรัทธาหรือจะไม่ทำก็ได้หรือจะทำแล้วผมจะดึงไปข้างหลังนิดนึงแล้วผมก็จะทำให้อันนี้เป็นสีขาวล้วนเพื่อผมจะได้ใส่โกลไปในอากาศอีกผมมาที่เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกแอนตี้เซตตรงนี้ปิดโกลก่อนผมเลือกคำสั่งติ้นนะครับใส่ติ้นเข้าไปที่ตัวใหม่ที่อยู่ด้านหลังนะครับใส่เป็นสีขาวกับสีขาวเดี๋ยวปิดตัวล่างก่อนจะเห็นว่ามันเป็นสีขาวแล้วคราวนี้ผมก็ใส่เอฟเฟกโกลเช่นเดียวกันเอาเอฟเฟกโกลใส่เข้าไปหรือนะครับถ้าที่จะทำก็ไปกรอบเอฟเฟกโกลจากตัวนี้นะครับจากตัวที่4เอามาใส่ได้เลยก็คือลบวงนี้ทิ้งไปแล้วโกลมาใส่คอนโทรลวีได้เลยมันก็จอดดูของแดงๆนิดนึงนะครับหรือจะเป็นแดงไปหาแดงแต่ไม่ต้องจัดจ้านมากเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับก็ดูเหมือนมีไปสองสว่างออกมาแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองก็ง่ายๆเห็นนะเราก็สามารถพัฒนางานให้มีการแทร็กิ้งได้แล้วนะครับน้องๆก็ลองไปต่อยอดจินตนาการดูแล้วกันก็อาจจะเสียเวลากับการจัดไฟนานไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าคลิปนี้ก็อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาอยู่แล้วขอบคุณนะที่อดทนฟังมาตั้งนาน